नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब देखिए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज ये है कि हमें ये देखना होता है कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वही बात वाई की वैल्यू हुई कि वाई हमें चेक करना है कि वाई कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा सो वी हैव टू चेक व्हेन द वाई इज ग्रेटर देन जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो और वाई इज लेस देन जीरो यहाँ पे वाई इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव हुआ और इसका कोई साइन होता नहीं है वाई नेगेटिव हुआ तो ये वाई लेस देन जीरो हुआ नेगेटिव हुआ और इसको हमें किसके अगेंस्ट में देखना है इसको रूट्स के अगेंस्ट में देखना है जो हम एक अल्फा बीटा यानी कि एक्स की वैल्यू प्लेस करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तो उस उस वाई की वैल्यू का क्या होता है उसको देखना है कि कब वो पॉजिटिव जाती है कब नेगेटिव जाती है और इसी में एक कंडीशन आती है जब डी नेगेटिव हो जब डी नेगेटिव हो तो पूरा वाई पॉजिटिव होता है या पूरा वाई नेगेटिव होता है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन और इस पर बेसिक आई में क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा होगा दैट इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आई टी में आए हुए ठीक है तो हम पहला कंडीशन ये लेंगे कि मान लीजिए ये रूट्स हैं रूट्स की वैल्यू दी है और दिस इज फॉर द फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर आर सभी रियल नंबर से सब प्लेस कर रहा है माइनस इन्फाइनेट से जाएगा इन्फाइनेट तक और ये वैल्यू होगी अल्फा कॉमा जीरो बीटा कॉमा जीरो और सपोज ये कंडीशन आ रही है आपकी ए ग्रेटर देन जीरो पे बी ग्रेटर देन जीरो पे और इस कंडीशन में हम देखते हैं कि कैसा सारी उसकी वाई की वैल्यू किस तरह से बिहेव करती है ठीक है तो देखिए फर्स्ट केस होता है वाई ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू अब आप एक चीज देखिए कि वाई की वैल्यू पॉजिटिव कब आई होगी जब वैल्यूज ये वाली रखी गई होंगी क्वालिटी एक्सप्रेशन है तो इन वैल्यूज पे जो वैल्यू रखी होंगी यहाँ से यहाँ तक माइनस इन्फाइनेट से इस पॉइंट तक आया होगा तो ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव देगा अल्फा पे जीरो जीरो होगा बीटा पे जीरो होगा हमें पता है रूट्स पे वाई की वैल्यू जीरो होती है ठीक है और बाकी इसके बीच में जब अल्फा से बीटा के बीच में वैल्यू प्लेस की होगी तो ये वैल्यू नीचे आने लगी एक्स एक्सेस से नीचे आने लगी यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू है y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी तो देखिए हम वन बाय वन लिखते हैं y ग्रेटर देन जीरो होगा कब जब x x आप यूज करोगे माइनस इन्फाइनेट से अल्फा तक दिस इज माइनस इन्फाइनेट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फाइनेट और यहाँ पे भी यूज करेंगे वैल्यू और आगे इन्फाइनेट तक x की वैल्यू यूटिलाइज करेंगे एंड यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई सो इट इज फ्रॉम बीटा टू इन्फाइनेट नेक्स्ट होगा आपका हम कंडीशन यूज कर रहे हैं वाई इक्वल टू जीरो अब ये तो हम जानते ही हैं कि किसी क्वाड्रेटिक के लिए वाई इक्वल टू जीरो कब होता है उसके रूट्स पे वाई की वैल्यू जीरो होती है एंड दिस इज फॉर एक्स इक्वल्स टू अल्फा और बीटा एक्स की वैल्यू अल्फा रख लो या बीटा रख लो तो वाई की वैल्यू जीरो मिलने वाली है तीसरा केस लेते हैं वाई नेगेटिव का फॉर वाई नेगेटिव कब आया जब हमने x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में रखी राइट तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा ये देखिए एक केस हुआ अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ x एक्सिस को टच करता है टच करता है तो ये कंडीशन बनने वाली है और इस केस में b आपका a पॉजिटिव होगा b इक्वल टू जीरो होगा इसमें ठीक है आप खाली इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो कि अल्फा या बीटा है अल्फा इक्वल टू बीटा है दोनों रूट इक्वल ही है इन रूट्स की वैल्यू पे वाई जीरो मिल रहा है अदरवाइज पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पे पूरा ग्राफ जो है ऊपर ही ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब ये है कि पूरी वाई की वैल्यू पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब वाई की वैल्यू इसमें पॉजिटिव आ रही है लेकिन इसके दो ही केस बनेंगे इसमें लिखोगे वाई इज ग्रेटर देन जीरो और x belongs to x belongs to all the real number minus alpha or beta. 
ये अल्फा और बीटा जो कि एक्स की वैल्यू है खाली इनको हटा दीजिए पूरे रियल नंबर्स में उनके लिए वाई आपको पॉजिटिव मिलने वाला है सो दिस इज द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मींस द साइन इज पॉजिटिव ही साइन इज पॉजिटिव ही सेकंड आप ले लेंगे वाई इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल टू 0 हम जानते हैं अच्छी तरह से कि फॉर एक्स इक्वल्स टू अल्फा या बीटा पे होगा ये सेकंड केस डिस्कस हुआ इसके बाद थर्ड केस आता है अगर पूरा ग्राफ ऊपर ही हो मान लीजिए इस तरह से आ जाए पूरा ग्राफ ऊपर हो ठीक है तो ये आपका ए पॉजिटिव की कंडीशन है माउथ ओपनिंग अपवर्ड एंड दिस डी इज नेगेटिव है डी नेगेटिव है डी नेगेटिव क्यों है बिकॉज़ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ ने उसको एक्स एक्सिस को टच नहीं किया पूरा उसके ऊपर है तो वो किसी तरह के रूट नहीं दे रहा है राइट right? तो इस तरह से हम इसको डी नेगेटिव लिखेंगे यहां डी नेगेटिव लिखेंगे तो आपको लिखना होगा यहां पे क्या होगा सो यू कैन राइट सिंगल कंडीशन इसमें बनने वाली है वो लिखेंगे y is greater than 0 for x belongs to r दैट इज अब ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है तो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा क्रिएट करता है और ज्यादा कुत्तर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के इसी इजी पॉइंट पे आए हैं और दिए हुए होते हैं वहां पे y न लिख करके पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख देना ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या कि जब a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो d नेगेटिव हो तो उस केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है यानी कि वो पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है तीन केसेस आपके ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसके बाद में तीन केस हम दूसरे लेते हैं जबकि ग्राफ क्या हो a नेगेटिव वाला हो a नेगेटिव में ये हो जाएगा ये पूरा जितना भी हम ग्राफिकली अप्रोच पे क्वेश्चंस ले रहे हैं बहुत आसान हो जाते हैं यदि आप सभी क्वेश्चंस पे ग्राफ को बनाना सीख लेते हैं ग्राफ बनाना सीख लेते हैं तो क्वेश्चन की बहुत सारी पिक्चर सामने आ जाती है कि हां इसको हम इस तरह से वर्कआउट करेंगे फोर्थ केस ले लेते हैं फोर्थ केस ही हो जाएगा व्हेन ए इज नेगेटिव ए इज नेगेटिव तो ग्राफ इसको नीचे से कट करेगा और ये आपका अल्फा 0 बीटा 0 ठीक है अब यहां देखिए माइनस इनफाइनाइट से चला माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक बीटा से इनफाइनाइट तक तो यहां लिख लेते हैं पहले y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट कंडीशन y ग्रेटर देन 0 कब मिल रहा है इन इन वैल्यूज पे अंदर जब अल्फा से बीटा के बीच की वैल्यू रख रहा है ये तो उसमें y एक्सिस के ऊपर मिल रही है दिस इज x एक्सिस दिस इज द x एक्सिस सो x एक्सिस के ऊपर आपको ग्राफ इसका मिल रहा है राइट तो y greater than 0 for what? For x belongs to alpha to beta. y की value greater than 0 होगी कब? For x की value जब alpha से beta के बीच में हो. तो second case ले लेते हैं हम. y equal to 0. For y 0 होगा in points पे. In points पे होगा 0. For x equals to alpha और beta. Single point होते हैं. Single point पे ही y की value 0 जाती है. तो यहां पे दो पॉइंट्स हैं अल्फा और बीटा इस पे y की वैल्यू जीरो मिल रही है तीसरा केस ले रहे हैं y नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा क्योंकि जब ये वैल्यू यहां से रखते हुए आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके अल्फा तक तो देखिए ग्राफिकली हम देख पा रहे हैं कि इनकी वैल्यूज नीचे मिल रही है नीचे मतलब y नेगेटिव मिलता जाएगा x ये चलाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके अल्फा तक माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक में y नेगेटिव हो रहा है तो उसको ये हम ऐसा लिखेंगे एग्जैक्टली यूनियन एंड बीटा से इनफाइनाइट तक भी जाएगा तो भी वैल्यू नेगेटिव है तो बीटा से इनफाइनाइट तक भी वैल्यू नेगेटिव है एक ग्राफ आपका ये हुआ नेक्स्ट ये कंडीशन होती है जब ये ग्राफ नीचे से टच करे तो ग्राफ यदि नीचे से टच करता है तो खाली ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा वैल्यू होगी अब इसमें देखिए क्या कंडीशन दिख रही है इसमें दो ही केस दिख रहे हैं हमें या तो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूरी नेगेटिव है या इक्वल टू जीरो है तो 
तो इसमें दो ही केस बनते हैं y इक्वल टू जीरो फॉर x इक्वल टू अल्फा और बीटा अल्फा या बीटा कुछ भी प्लेस करेंगे तो उसमें वाई जीरो आएगा तो इसमें तो कोई इसका साइन हुआ नहीं वाई की वैल्यू इक्वल टू जीरो होना इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव ना तो ये नेगेटिव वैल्यू है ना पॉजिटिव है जब कोई वैल्यू जीरो आए तो आपको उस पर बोलना है कि इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव राइट सेकेंड केस ले लेते हैं इसमें आ जाता है आपका पूरा वाई नेगेटिव ही आ रहा है वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी फॉर एक्स बिलोंग्स टू अब देखिए इसमें पूरा एक्स माइनस इन्फाइनेट से चलते हुए अल्फा पे आएगा अल्फा से इन्फाइनेट जाएगा सो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस अल्फा या बीटा कोई भी रूट रख लेंगे रियल नंबर में से तो ऐसा होगा कभी ऐसा भी लिख सकता हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनेट टू अल्फा यूनियन यूनियन अल्फा टू इन्फाइनेट अल्फा लिखो या बीटा लिखो दोनों रूट एक ही है ठीक तो माइनस इन्फाइनेट से अल्फा तक आया और अल्फा से इन्फाइनेट तक आया अल्फा दोनों से तरफ हटा हुआ राइट तो इस केस में क्या होगा वाई नेगेटिव होगा तीसरा केस लेते हैं हम तीसरा केस आएगा आपका जब पूरा वाई नेगेटिव हो आप देखिए ए नेगेटिव है बी नेगेटिव है बिकॉज इसके रूट ये एक्सेस को टच नहीं कर रहा है ग्राफ या कट नहीं कर रहा है तो इमेजनरी रूट आना है अल्फा बीटा मिल नहीं रहा है राइट तो इसमें क्या होगा सो so, एक ही कंडीशन बनेगी कि इसमें वाई नेगेटिव होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर सभी रियल नंबर्स पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ रही है राइट या वाई की जगह हम अगर इसको लिखते हैं वैल्यू को डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है मोस्टली जो आई में क्वेश्चन आते हैं उसमें ये ही दिया होता है एक पॉलिटिक एक्सप्रेशन दिया होता है नेगेटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर है तो वो कुछ कंडीशन निकालता है तो हम एक चीज जानते हैं कि पूरा इंटैक्ट है सारी कंडीशन ए जब नेगेटिव होता है डी नेगेटिव होता है देन तभी जब आपका ये पॉलिटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है ठीक है तो अगर ये दिया हुआ हो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर तो आप उसका डी नेगेटिव लिख लें डी नेगेटिव लिख के डी लेस देन जीरो लिख के कुछ अननोन जो है दिया होता है इसमें क्वारिटिक में वो निकालना होता है इट्स अ वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन इन क्वारिटिक राइट तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बाद में हम ले लेते हैं क्वेश्चन 